तो भिवर्स आज के आलोचना करब जो दस बारो दो हज़ार अठारह साले जे ग्रुप डी परीक्षा बैर हो तो ग्रुप डी परीक्षार जे समस्त जि आई विबृतिगुल आलोचना करब ठीक है तो आगे एक कथा बोली जरा प्रथम भिडियो देखें भिडियो और ये क्योंकि पार्ट नम्बर चार ठीक है तो प्रथम पार्टा क्योंकि इंट्रोडक्शन रूपे देखिए क्यों अपना प्रश्नगुल सल्व करब सल्व कर लेना जो फैसिलिटी अपनारा पा तो समस्त जिन इंट्रोडक्शन रूपे से ही फार्स भिडियो देखिए तो डिस्क्रिपने लिंक देते थको तो कारलि वो फार्स भिडियो अपनारा एक बार देखे नबें तो चलो आज के भिडियो शुरू कर दें तो प्रथम प्रश्न देखें कि बोले जो अमिल निर्णय कर ठीक है इकने चारटे देखें बक्स दे रही है तो ये चारटे भरे को अमिल निर्णय करते हैं ठीक है तो एक तो भलोक लक्ष्य कर देखें प्रथम दे रही है एरक चार कणा तर मजखने दे रही है आवा चार कणा ओके दें पर दे रही है एक वित्त तर भरे एक वित्त दे तोपर सेम एक चतुर्भुज दे आरपे भरे आरोप चतुर्भुज दे देखें एक त्रिभुज दे आ क्योंकि तरह मजखने दे आत ओके तो देखें ये एक जिन भलो कर लक्ष्य करें यार संगे भर एक सामंजस्य आई वित्तर भर एक वित्त एट सामंजस्य आ चतुर्भुज भर चतुर्भुज एट एक सामंजस्य आई त्रिभुज भर एक वित्त ये क्यों एक आलदा तो क्षेत्र में अन्सार क्योंकि हो जाए कयदाग डिदाग तो डिदाग हमारे कत उत्तर आई दाग एट हे डिदाग ओके तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जा तो तरह क्वेश्चन देखें कि बोले बोले से नीचे चित्रटे कतगुल त्रिभुज आ तो देखें ये एक सीम्पल कोश्चन जार जो को समस्या ने फर्मुला यूज ना कर ले चले तो ये एक बारे देखिए बोझा जा कटार चित्र आज कारण देखें अपन ये एक चित्र ये ओके तरह देखें ये एक मजकान यहाँ तरपे ए रकम आए तीनटा तरह ये एक चार्ट एक पाँचा और भर एक छा बाहर एक मैं लास्टे जो चित्रा रही है देखें यकम एर मजखान दाग दे रही है मैं ये एक तेल छटा सतटा और टोटाल एक हल आठटा तो ये जेहतु सीम्पल से क्षेत्र में फर्मुला यूज कर लागे ना तो ये आठटा ये तो देखिए बोझा जाए क्योंकि जो एक जटिल त्रिभुज दिए दिए थे तो क्षेत्र में निर्णय करार जो फर्मुला यूज करब तो जी रोम टाइपर को कोश्चन आसे तक तक अपन वो यूज कर देखा ओके तो चलो देखा जाक नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ये एक विबृति और विबृति ए रकम एक जिन खूब इम्पर्टेंट और खूब ही कठिन जदि क्या अपनारा एक पढ़ते भूल करें और एक बुझते भूल करें तो क्योंकि विबृति एकदम शून्य पार पुरो हंड्रेड पार्सेंट क्या बेपार रह गए तो जैक अभी विबृति पढ़सी एक मन दे सुनबे उन्नयनशील देशगुलीते पारमाणविक अस्त्र परीक्षा करार्जन जतिसंघर क्रमबर्धमान चाप रही है ओके भलोक बुझे नीन बेपार जो अपनी एक आकार वार ऊपर जो एक भूल करें तो हमें क्योंकि अन्सार करते विबृतिगल ठीक एम ही है ठीक है तो प्रथम लाइन थे जे जिन बुझते जो उन्नयनशील देशगुलि के पारमाणविक अस्त्र परीक्षा करार्जन कि बोले जतिसंघर ऊपर क्रमबर्धमान एक रही है चाप रही है ठीक है एक फोर्स क्रिया करते जिसघर ऊपर एक चाप रही है जो कि चाप उन्नयनशील देशगुलि के पारमाणविक अस्त्र परीक्षा करार्जन ओके यारे उपसंगा जो जिन देखें बोले देश के नागरिक पारमाणविक परीक्षा पक्ष छें ओके तो देखें ये एक नम्बर पॉइंट थे कि आपटूक बोलते पर हाँ देशर नागरिक पारमाणविक परीक्षार पक्ष छोले जिसघर ऊपर क्रमधन चाप रही है ये तो बोल जा मतलब क्योंकि यहाँ नये देश में पारमाणविक परीक्षा ता जनगण पक्षे थकते पक्षे थका मतलब क्योंकि यही नये जो जिसघर ऊपर ता चाप दिखे जो देशे पारमाणविक अस्त्र परीक्षा करूँ अपनारा ठीक है ता पक्षे आ चाप दिना क्यों ठीक है नम्बर टू बोले उन्नत देशगुली चाय जे उन्नयनशील देशगुली शक्तिशाली हो परफेक्ट उत्तर जे उन्नत देशगुलि कई चाय जे उन्नयनशील देशगुलि और शक्तिशाली होटूक जेमन जे दे जे देश एक शक्तिशाली 
তার তুলনায় যে দেশ একটু কম শক্তিশালী সেই দেশ কিন্তু কখনোই চাইবে না যে যে দেশ একটু শক্তিশালী কম সে আর একটু শক্তিশালী হয়ে উঠুক ঠিক আছে এটা কিন্তু ঠিক উত্তর যে উন্নত দেশগুলি কখনোই চায় না উন্নয়নশীল দেশগুলি শক্তিশালী হয়ে এইবার প্রশ্নটা হচ্ছে এই দুই নম্বরের সাথে এক নম্বর কি কোনো মিল আছে কোনো মিল নাই যদি বলেন কেন দেখেন ভালো করে বোঝেন এখানে প্রথম লাইনে কি বলেছে উন্নয়নশীল দেশগুলি পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা করার জন্য জাতিসংঘের ক্রমোদন চাপ রয়েছে ঠিক আছে যদি এই উন্নত দেশগুলি চায় না উন্নয়নশীল দেশগুলি কি শক্তিশালী হয়ে উঠুক এবার এইখানে দেখেন একটা জিনিস ভালো করে বোঝেন যদি উন্নত দেশগুলি চাইতো যে হ্যাঁ উন্নয়নশীল দেশগুলি শক্তিশালী হয়ে উঠুক যদি উন্নত দেশগুলি এটা চাইতো যে আমরা শক্তিশালী যারা একটু তুলনামূলক কম শক্তি তারা আরও উন্নত হয়ে উঠুক তবেই কিনতা তবেই কিন্তু জাতিসংঘের উপর তারা চাপ দিত যে তোমরা ওই দেশগুলিকে পারমাণবিক অস্ত্রগুলো পরীক্ষা করার জন্য মানে একটু সহযোগিতা করো ভালো কি মন্দ তাই না কিন্তু তারা তো চায় না যে আমরা উন্নত আমরাই থাকবো উন্নত অন্য দেশগুলো চাইবে না তো সেক্ষেত্রে আপনার একটা জিনিস ভালো করে বোঝেন যে উন্নত দেশগুলো কিন্তু চায় না যে উন্নতশীল দেশগুলি শক্তিশালী হয়ে উঠুক তারা যদি চাইতো যে উন্নত দেশগুলি শক্তিশালী হয়ে উঠুক তবেই কিন্তু জাতিসংঘের উপর ক্রমবর্ধন চাপ পড়তো যে আমি চাই ওই দেশগুলো শক্তিশালী উঠুক তোমরা এই কাজগুলো করো তবেই কিনা চাপ হতো তাই না তো সেক্ষেত্রে কি দেখেন এক দাগও নাম্বার ওয়ানও অ্যাকচুয়ালি এই বিবিদির সঙ্গে মিলছে না নাম্বার টুও কিন্তু বিবিদির সাথে মিলছে না তো আমাদের অ্যান্সার কিন্তু অ্যাকচুয়ালি হবে কোনটা যে তিন নম্বর যে এক অথবা দুই কোনোটাই কিন্তু অনুসরণ করছে না ঠিক আছে এগুলো কিন্তু একটু ঠান্ডা মাথায় পুরো প্রখর ভাবে কল্পনা করতে হবে তা না হলে কিন্তু ভুল হয়ে যাবে ঠিক আছে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু এখানে প্রচুর পরিমাণে তো চলুন নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখা যাক দেখেন নেক্সট কোয়েশ্চেন কি বলেছেন এবার একটা বিবৃতি দিয়েছে দেখেন ভালো করে পড়া যাক বিবৃতিটা বলেছে কৃত্রিম ফলের জেলি চকলেটের তুলনায় সতেজ ফল ভালো সুন্দর কোয়েশ্চেন আর একবার পড়ছি কৃত্রিম ফলের জেলি চকলেটের তুলনায় সতেজ ফল ভালো তো এবার যে যুক্তিটা আমাদের দিয়েছে দেখেন বলেছে হ্যাঁ সতেজ ফল ভিটামিনের উৎস এবং সুস্বাদু নাম্বার টু দিয়েছে না ফলের তুলনায় জেলে ফলের জেলি চকলেট বেশি সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যকর ওকে দেখেন প্রথম বিবৃতি যে জিনিসটা বলেছে যে কৃত্রিম ফলের জেলি চকলেটের তুলনায় সতেজ ফল ভালো এটা পারফেক্ট উত্তর কারণ কৃত্রিম যে ফলগুলো যে জেলি তৈরি করে যে চকলেট বানানো হয় তার তুলনায় সতেজ যে ফলটা অর্থাৎ মানে যাকে বলা হয় একদম ফ্রেশ যে ফলটা সেই সতেজ ফলটা কিন্তু বেটার ওর তুলনায় ঠিক আছে এবার সেই সবকে যুক্তি দিয়েছে প্রথমটা যে হ্যাঁ সতেজ ফল ভিটামিনের উৎস এবং সুস্বাদু এটা একদম পারফেক্ট উত্তর যে সতেজ ফল অ্যাকচুয়ালি ভিটামিনের প্রচুর উৎস সতেজ ফল এবং এটা সুস্বাদু হয় সতেজ ফলটা সব দিনই সুস্বাদু হয় এবং ভিটামিন উৎস হয় এটা একদম পারফেক্ট এক নম্বরটা রাইট ওকে এবার দুই নম্বরটা দেখবো এটা দুই নম্বর রাইট কী রং ওকে বলেছে না ফলের তুলনায় ফলের জেলি চকলেট বেশি সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যকর ওকে তো দেখেন একটা জিনিস ভালো করে দেখেন প্রথমে এখানে বলেছে কৃত্রিম ফলের জেলি চকলেটের তুলনায় সতেজ ফল ভালো এই সপেক্ষে আমি যদি যুক্তি দিই না ফলের তুলনায় ফলের জেলি চকলেটে বেশি সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যকর এখানে এক ব্যক্তি মনে করে ধর একটা জিনিস ব্যক্তি হিসেবে মনে করে ধরে নেন আপনি ঠিক আছে মনে করেন এক ব্যক্তি বলেছে যে কৃত্রিম ফলের জেলি চকলেটের তুলনায় সতেজ ফলটা ভালো এসে বলেছে সতেজ ফলটা বেটার কৃত্রিম ফলের জেলের থেকে সতেজ ফলটা ভালো কিন্তু অন্য একজন ব্যক্তি যুক্তিতে বলেছেন না ফলের তুলনায় ফলের জেলি চকলেটের বেশি সুস্বাদ এবং ক্ষতিকর মানে সরি স্বাস্থ্যকর কিন্তু এই দুই নম্বর যুক্তিটা একদমই ভুল কারণ কেন ভুল প্রথম কথা হচ্ছে ফলে জেলি চকলেটের তুলনায় মানে যে ফলের তুলনায় চকলেটটা বেশি সুস্বাদু এটা হতে পারে কিছু ক্ষেত্রে যে কিছু কিছু চকলেটটা একটু সুস্বাদু কিন্তু নট স্বাস্থ্যকর কখনোই না সতেজ ফলে কোনো রকম সতেজ ফলে কোনো রকমভাবে কোনো ব্যাকটেরিয়া বলো মানে উল্টো পাল্টা কোনো ধরনের জিনিস থাকে না কিন্তু যে জেলি বানানো হয় যা এই যেটা কৃত্রিম ফল দেয় সেটা কিন্তু স্বাস্থ্যকর না আর কখনোই হতে পারে না স্বাস্থ্যকর তো সেক্ষেত্রে কিন্তু নাম্বার টু আমাদের রং যুক্তি ওকে তো এখন যে আমাদের অ্যান্সারটা বলেছে শুধুমাত্র এক যুক্তিশালী এক অধিক উভয় যুক্তিশালী দু বলছে এক অথবা দুই কোনটা যুক্তিশালী নয় আর তিন চার বলছে শুধুমাত্র যুক্তিশালী টু তো দেখেন দুই তো এক নম্বর ভুল কোনো সমস্যা নাই মানে চার নম্বর তো বাদই দুই বলছে এক অথবা দুই কোনটাই যুক্তিশালী নয় কিন্তু এক তো হান্ড্রেড পারসেন্ট যুক্তিশালী ওকে 
তো এটা তোমার নিতেই হবে তো এটাও বাদ তাহলে তিন নম্বর দুই নম্বর বলছে এক এবং দুই উভয় যুক্তিশালী এবার এক এবং দুই এক তো যুক্তিশালী সত্যি সত্য কিন্তু দুই একসালে যুক্তিশত্য না শুধুমাত্র এই কারণে যে না চকলেট বেশি সুস্বাদ এবং স্বাস্থ্যকর নয় এটা ঠিক আছে তো আমাদের অ্যাকচুয়ালি অ্যান্সারটা দাঁড়িয়ে যাবে কত শুধুমাত্র এক শক্তিশালী ওকে যে শুধুমাত্র এক শক্তিশীল অর্থাৎ হ্যাঁ সতেজ ফল ভিটামিন উৎস এবং সুস্বাদ ওকে বোঝা গেল ব্যাপারটা তো চলুন নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখেন নেক্সট কি বিবৃতিটা বলেছে বলেছে এল এর মান নির্ণয় করো যদি এবার বিবৃতি দিয়েছে প্রশ্নটা ছিল আগে এল এর মান নির্ণয় করো যদি এল হলো একটি পাত্রের মধ্যে একটি ট্যাপের দ্বারা ঢেলে দেওয়া একটি তলের তরলের পরিমাণ নাম্বার টু বলেছে এক আওয়ার এর জন্য ট্যাপ ফুলে রাখা হয়েছে ট্যাপের প্রবাহ হার প্রবাহ হার হলো এক্স লিটার পার আওয়ার নাম্বার তিন বলেছে এক্স সমান সমান তিরিশ লিটার পার আওয়ার ওকে তো জিনিসটা একটু ভালোভাবে আমরা বুঝে নিই ব্যাপারটা ঠিক আছে তো দেখে নেন বলেছে এল এর মান আমাদের নির্ণয় করতে হবে আমাদের মেইন প্রশ্ন বলেছে এল এর মান নির্ণয় করতে হবে ঠিক আছে এবার যদি যে রিক্রুটমেন্টগুলো আমাদের দিয়েছে এ এই রয়েছে তো দেখেন প্রথম বলেছে এল হলো একটি পাত্রের মধ্যে একটি ট্যাপের দ্বারা ঢেলে দেওয়া একটি তরলে পরিমাণ তো এটা হতে পারে এল একটা পাত্রের মধ্যে ঠিক আছে ট্যাপ দ্বারা ঢেলে দেওয়া একটা তরল হতেই পারে কোনো সমস্যা নেই আর কিন্তু আমরা জানি না এলটা কঠিন তরল বা গ্যাসীয় কিছুই এখানে বলেনি ঠিক আছে যদি এখানে বলতো এলের মান নির্লক্ষ করে যদি এলটা হয় গ্যাসীয় তাহলে কিন্তু প্রথম একটা আমরা হতো না কারণ গ্যাসীয়টা আমরা তরলের মতো ঢেলতে হইবে পারতাম না বা কঠিন যাই হোক সেরকম কিছু বলে সেক্ষেত্রে আমরা একটা কিন্তু নিতে পারছি ওকে নাম্বার টু নাম্বার টু বলেছে এক আওয়ারের জন্য যদি এক ঘন্টার জন্য ট্যাপটা খুলে রাখা হয়েছে এক ঘন্টা যদি ট্যাপটা খুলে রাখা হয় তাহলে ট্যাপের প্রবাহ হার এক লিটার পার আওয়ার তো এটাও সত্য কেন সত্য কারণ এক লিটার যদি আমরা যদি কোনো একটা ট্যাপকে ট্যাপকে আমরা এক ঘন্টা ধরে খুলে রাখি ঠিক আছে কোনো একটা ট্যাপকে যদি আমরা এক ঘন্টা ধরে খুলে রাখি তো সেক্ষেত্রে সেই ট্যাপের প্রবাহ কিন্তু এক লিটার পার আওয়ার হতেই পারে কেন এক লিটার পার আওয়ার মানে এক্সের মান কিন্তু আমরা জানি না ঠিক আছে তো এখানে এক্স এর মানটা কিন্তু আমার তিন নম্বর দেয়া আছে যদিও কিন্তু আমি ধরে নিলাম তিন নম্বর নেই তো এক্স এর মান তো প্রবাহ বেগটা ভালো করে বোঝেন ব্যাপারটা যে এক্স মানে এক ঘন্টার জন্য ট্যাপটা যদি খুলে রাখা হয় তাহলে ট্যাপের প্রবাহ বলেছে এক্স লিটার পার আওয়ার এবার এক্স এর মানে পাঁচও হতে পারে পাঁচ লিটার মানে অল্প প্রবাহ হতে পারে তো দশ লিটারও হতে পারে কুড়ি লিটারও হতে পারে তিরিশ লিটারও হতে পারে পঞ্চাশ লিটারও হতে পারে কোনো সমস্যা নেই ওতে আছে কি বলেন কোনো সমস্যা নেই তো এক্স লিটার পার আওয়ার হতেই পারে মানে এটাও ঠিক আছে যেহেতু এল এর মান নির্ণয় করছি আমরা এটাও ঠিক আছে দেন লাস্ট যেটা বলেছে এক্স সমান সমান তিরিশ লিটার পার আওয়ার ঠিক আছে এটাও হতে পারে এক্স লিটার সমান সমান এক্স সমান সমান তিরিশ লিটার পার আওয়ার এটা হতেই পারে জেনুইন ব্যাপার ন্যাচারাল ব্যাপার এটা যে তিরিশ লিটার পার আওয়ার এক ঘন্টায় যেরকম আপনারা যদি মোটর সাইকেল বা গাড়িতে তেল দিতে যান ঠিক আছে পাম্পে দেখেন না যে ট্যাঙ্কির ভিতরে পাম্পটা দিয়ে তেল দেয় তো যদি আপনারা একটা কাউন্ট করেন মনে করেন এক ঘন্টা ধরে তেল দিচ্ছেন তো কত লিটার তেল গিয়েছে ওটা কী বলে ডিপেন্ড করে গতির উপরে তা ঠিক ওরকম মনে করেন এক সময় সময় এক্স লিটার পার আওয়ার অর্থাৎ এক ঘন্টা ধরে যদি ওই টাইপটা যদি খুলে দেওয়া রাখা হয় তাহলে ওই পাত্রের ভিতর তিরিশ লিটার জল ওইখানে জমে যাবে ওকে তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা আরামচে বলতে পারি এক এলের মান কিন্তু একটাও এটাও দরকার এটাও দরকার এটাও দরকার ওকে তো এবার কোয়েশ্চেনে আমাদের অ্যান্সার কোনটা কোনটা দিয়েছে আমরা সেটা একটু দেখে নেব ঠিক আছে দেখেন এখানে বলেছে সমস্ত বিবৃতি এক দুই তিন ও যথেষ্ট ওকে বলে শুধুমাত্র বিবৃতি এক যথেষ্ট তো শুধুমাত্র আমরা বিবৃতি এক যথেষ্ট বলা যাবে না কারণ এক যথেষ্ট কেন বলা যাবে না যে এল হলো একটি পাত্রের মধ্যে একটি ট্যাপের দ্বারা ঢেলে রাখা একটু তরলের পরিমাণ হ্যাঁ এটা ঠিক আছে কিন্তু এর মতলব এই নয় এলের মানটা যে শুধুমাত্র এই এলটা যদি মানে শুধুমাত্র এইটুকু থাকে যে এলের এল হলো একটি পাত্রের মধ্যে ঢেলে রাখা তরলের পরিমাণ এই এই মান দ্বারা আপনি শুধুমাত্র এলের মান বার করতে পারবেন কখনোই পারবেন না কারণ এর আর এই বার করার জন্য আরও কিছু ডাটা আপনার প্রয়োজন ঠিক আছে বলছে কোনো বিবৃতি যথেষ্ট নয় কোনো বিবৃতি যথেষ্ট না এটাও মিথ্যা কারণ এই পরে যে ডাটাগুলো দিয়েছে এর দ্বারা আমি এন্টি এলের মানটা বার করতে পারি ঠিক আছে এটাও ভুল এবার শুধুমাত্র দুই এবং তিন যথেষ্ট এবার বলছি শুধুমাত্র দুই এবং তিন যথেষ্ট যদি বলে যে শুধুমাত্র দুই অর্থাৎ এক ঘন্টা জন্য ট্যাপটা খুলে রাখা হয়েছে ট্যাপের প্রবাহ বলা হয়েছে এক লিটার পার আওয়ার ঠিক আছে আর এক সমান সমান তিরিশ লিটার না শুধুমাত্র এটাও দেওয়া যাবে না তার কেন দেওয়া যাবে না দেখেন এল হলো একটু পাত্রের মধ্যে ট্যাপের দ্বারা ঢেল
একটা পাত্রে জল ঢালা আছে জল টাইপের ধরে নেন জল তেল এই সমস্ত কি তরল কিছু পদার্থ ধরে নেওয়া আছে তো মেইন ব্যাপারটা যে জিনিসটা হলো দাঁড়ালো যে আমাদের তিনটেই কিন্তু দরকার তা না হলে কিন্তু আমরা এলিমেন্টটা পাবো না ওকে বুঝে গেল ব্যাপারটা আর শুধুমাত্র যদি এইটুকু দেয়া থাকতো যে বা তিন এক সমান সময় তিরিশ লিটার পার আওয়ার এটা যদি না দেয়া থাকতো তবুও কিন্তু আমরা কিন্তু এক আর দুই নিয়ে আমরা কিন্তু কাজটা করতে পারতাম কারণ এক্সের মানে আমরা জানি না বিভিন্নভাবে ধরেই নিতে পারি ঠিক আছে যদি যেহেতু দিয়ে দিয়েছে তো সেক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু সমস্ত বিবৃতি এক দুই তিন তিনটেই নিতে হবে ঠিক আছে ব্যাপারটা বোঝা গেল তো যাই হোক চলুন আমাদের নেক্সট কোয়েশ্চেনটা দেখে নেওয়া যাক নেক্সট দেখেন যে বিবৃতিতে দেওয়া আছে দেখেন বলেছে চ্যানেল এক্স হলো একমাত্র খবরের চ্যানেল যেখানে ভালো খবর পাওয়া যায় ঠিক আছে আমাদের বিবৃতিটা বলেছে চ্যানেল এক্স হলো একমাত্র খবরের চ্যানেল যেখানে ভালো খবর পাওয়া যায় তো এখন আমাদের যে জিনিসটা দিয়েছে দেখেন অনুমান করতে বলেছেন যেটা চ্যানেলটিতে দেশে জরুরি খবরগুলি দেখানো হয় নাম্বার টু বলেছে চ্যানেল খবর চ্যানেলগুলিতে মানুষ সবসময় ব্রেকিং নিউজ চায় ওকে এইবার জিনিসটা আপনি ভালো করে লক্ষ্য করেন এখানে জিনিসটা যে চ্যানেল এক্স ওকে চ্যানেল এক্স হলো একমাত্র খবর চলে যেখানে কি পাওয়া যায় ভালো খবর পাওয়া যায় ভালো খবর বলতে এখানে কী বোঝানো হয়েছে সমস্ত জিনিসই কিন্তু আমরা ডিটেলসে যেখানে আমরা আমরা যে জিনিসগুলো জানতে চাই সেই জিনিসগুলো সব সময় আমরা কিন্তু যে জিনিসটা এখন আমাদের সাম্প্রতিকে ঘটছে বা কিছুদিন আগে ঘটেছে সেগুলো কিন্তু ডিটেলসে আমরা যখন জানতে চাই যখন যে চ্যানেলের মাধ্যমে পাই সেই চ্যানেলটা কিন্তু আমরা ভালো বলি যে চ্যানেলটা ভালো কোনো কোনো পার্টিকুলি দিক থেকে না যে শুধুমাত্র এটা খেলার খবর চালায় শুধুমাত্র এটা রাজনৈতিক খবর চালায় বা শুধুমাত্র এটা এই চ্যানেল এই চালায় সেটা নয় ভালো বলতে সমস্ত বিষয়ের দিক থেকে যে ভালো তাকে কিন্তু ভালো বলা হয় ওকে তো চ্যানেল এক্স হলে এমন একটি চ্যানেল যেখানে ভালো খবর পাওয়া যায় এবার বলেছে চ্যানেলটি দেশে জরুরি খবরগুলো দেখা নয় তো আমি হানড্রেড পারসেন্ট এটা থেকে কিন্তু কনফার্ম হয়ে গেলাম যে চ্যানেলটিতে যেহেতু দেশে জরুরি খবরগুলো দেখা নয় তার মানে কিন্তু চ্যানেলটিতে ভালো খবর পাওয়া যায় তাই না যদি জরুরি খবর না পাওয়া যায় উল্টো পাল্টা খবর পাওয়া যায় যেগুলো কোনো কাজেরই না তাহলে কিন্তু আমরা চ্যানেলটাকে ভালো খবর বলবো নিশ্চয়ই বলবো না তাই না এবার দুই বছর চ্যানেল খবরগুলো মানুষ শুধু ব্রেকিং নিউজ চায় তো ব্রেকিং নিউজ শুধুমাত্র ব্রেকিং নিউজ পূর্ব মামলায় এই যে কয়দিন আগে একটা ঘটনা ঘটেছে চল্লিশ জন ভারতীয় সেনা নিহত হয়েছে শুধুমাত্র ব্রেকিং নিউজ নট যদি একটু ডিটেলসে না জানা যায় তখন কিন্তু ব্যাপারটা আমরা কিন্তু চ্যানেলটাকে ভালো বলবো না শুধুমাত্র হেডলাইন পরে কিন্তু সম্পূর্ণ জিনিস বোঝা যায় না আইডিয়া করা যায় কিন্তু বাট বোঝা যায় না এ টু জেড শুধুমাত্র হেডলাইন পরে ঠিক আছে কিন্তু আইডিয়া করা যায় যে যেরকম আপনারা থামবেল দেখে আইডিয়া করছেন যে এর ভিতরে এই জিনিসটা আজকে আছে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কি কি প্রশ্ন আছে সেটা কি আপনারা জানেন সেটা সম্পূর্ণ ডিটেলসে যখন আপনারা যা দেখছেন তখনই বুঝতে পারছেন ওকে তো দেন এখন আমাদের ব্যাপারটা যে জিনিসটা আমাদের অ্যান্সার দেখেন বলছে এক ও দুই উভয় অনুসরণ করে দুই কিন্তু অনুসরণ করবে না কারণ খবরের চ্যানেলগুলো মানুষ সবসময় ব্রেকিং নিউজ চায় না সবসময় যেন ব্রেকিং নিউজ চায় না সেটা ডিটেলসেও জানতে চায় ঠিক আছে দুই বছর শুধুমাত্র দুই অনুসরণ করে দুই তো একদমই অনুসরণ করে না সেটা দুই তো নিয়ে যাবে না তিন শুধুমাত্র এক অনুসরণ করে আর দুই বলছে এক ও দুই কোনোটাই অনুসরণ করে না ঠিক আছে তো এক তো অনুসরণ করে নি করে এক তো অনুসরণ করে তো সেক্ষেত্রে আমাদের অ্যান্সারটা দাঁড়িয়ে যাবে কত তিন দাগ শুধুমাত্র এক অনুসরণ করে জিনিসগুলো কিন্তু আপনাদের একটু ডিটেলসে এবং একটু ঠান্ডা মাথায় এই জিনিসগুলো পড়তে হবে এবং ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করতে হবে কারণ একটা জিনিস আপনাদেরকে বলে রাখি আপনারা আপনারা যারা গত বছর রেলে পরীক্ষা দিয়েছেন তারা হয়তো কম বেশি জানেন যে বিবৃতি আপনি পাবেন ঠিক আছে ছয় থেকে দশটার মধ্যে বিবৃতি পাবেন মানে দশ মার্ক ধরে রাখেন বিবৃতি পাবেন আর এই বিবৃতিগুলো কিন্তু সত্যি কিন্তু একটু কঠিন হয় যদি কিনা আপনি প্র্যাকটিস না করেন তো আমি আপনাদেরকে গ্যারান্টি দিলাম আমি যতগুলো বিবৃতি আপনাদের করে দেব তো ততগুলো বিবৃতি যদি শুধুমাত্র আপনি প্র্যাকটিস করেন না ঠিক আছে তো তাতেই আপনি অনেকটা অ্যান্সার করতে পারবেন আমি বলে দিলাম আপনাদেরকে দেখে রাখুন আমার কথাটা বিশ্বাস করুন ঠিক আছে তো যাই হোক এগুলো একটু আপনার কেয়ারফুলি নেবেন ঠিক আছে তো চলুন নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখা যাক এবার দেখেন কি বলেছে এটা যে বাকি থেকে ভিন্ন চিত্রটি চয়ন করো মানে এখানে চারটি চিহ্ন মানে চিত্র দেওয়া আছে এর মধ্যে কোনটা আলাদা তো আমাদের সেটা বার করতে হবে ঠিক আছে দেখেন প্রথমটা দেখেন এরকম বাঁকানো দেওয়া আছে তার বাইরে একটা দাগ দেওয়া আছে ঠিক আছে পরেরটা এরকম বাঁকানো দেওয়া আছে তার বাইরে দিয়ে একটা দাগ দেওয়া আছে তারপরেরটা এরকম বাঁকানো দাগ দেওয়া আছে তার বাইরে দিয়ে দাগ দেওয়া আছে ঠিক আছে কিন্তু তারপরটা দেখেন একটু আলাদা এটা যেদিকে
তাহলে আমাদের অ্যানসার কত দাঁড়িয়ে যাবে ডি দাগ তাই না তাহলে চার দাগ আমাদের অ্যানসার সিম্পল ব্যাপার এই সমস্ত শর্টকাটই আপনাদেরকে দেবে জিআই ঠিক আছে খুব একটা কঠিন জিআই দেবে না তো নেক্সট কোশ্চেন কি বলছে দেখেন বলেছে নিচে চারটি বিকল্পের মধ্যে তিনটি একটি বিশেষভাবে সম্পর্কিত বিকল্প থেকে অন্য বা বিজোর বিকল্পটি চয়ন করুন ঠিক আছে মানে বলেছে এখানে চারটে দেয়া আছে তার মধ্যে তিনটে কোনো না কোনোভাবে একটা কোনো না কোনো দিক থেকে সম্পর্ক তিনটের সাথে তিনটের কোনো না কোনো দিক থেকে কিন্তু বিকল্প অর্থাৎ বাদ বাকি একটা একটু আলাদা সেই আলাদা কোনটা সেটা আমাদের বার করতে হবে দেখেন পাখি তারপর হচ্ছে বিমান তারপর হচ্ছে মৌমাছি তারপর হচ্ছে হাসপাতাল ঠিক আছে তো গ্যারান্টি আপনারা সবাই বুঝতে পেরেছেন যে এটা হাসপাতালে আনসার হবে কেন হবে কারণ পাখি সে উড়তে পারে বিমান সেও কিন্তু উড়ে যায় দেন মৌমাছি সেও উড়তে পারে কিন্তু হাসপাতাল এ বেটা কিন্তু উড়তে পারে না হাসপাতাল এক জায়গায় স্থির ঠিক আছে তো আমাদের তাহলে আলাদা কি হাসপাতাল কিন্তু ঠিক আছে বোঝা গেল ব্যাপারটা তো চলুন নেক্সট কোয়েশন দেখা যাক নেক্সট কোয়েশন দেখেন কি বলেছে বক্তব্য যেটা দিয়েছে দেখেন যে কিছু জাগুয়ার হলো চিতা কোনো চিতা লিপার্ড নয় কিছু জাগুয়ার লিওপার্ড হয় ঠিক আছে এবার বলছে যে কোনো জাগুয়ার লিপার্ড নয় নাম্বার টু বলছে কোনো চিতা জাগুয়ার নয় ওকে তো জিনিসটা আমরা একবার ভালো করে বুঝে নিই ঠিক আছে দেখেন বলেছে কিছু জাগুয়ার হলো চিতা কিছু বলে নাই কিন্তু সব জাগুয়ার হলো চিতা বলেছে কিছু জাগুয়ার হলো চিতা তাহলে কিছু চিতা বাদ বাকিগুলো কি বাদ বাকিগুলো হতেই পারে লিওপার্ড ঠিক আছে হতে পারে তো এবার হচ্ছে কোনো চিতা লিওপার্ড নয় ঠিক আছে কোনো একটা চিতা যেগুলো মানে যে জাগুয়ারগুলো চিতা বলেছে দেখেন ভালো করে বোঝেন যে কিছু জাগুয়ার হলো চিতা এবার যে জাগুয়ার হলো চিতা সেই চিতাগুলো কিন্তু একটাও লিওপার্ড না ঠিক আছে একটাও কিন্তু লিওপার্ড না ঠিক আছে এবার কিছু জাগর তো চিতা এবার বাদ বাকি কিছু জাগর তো রয়েছে সেইগুলো মনে করে দেখেন এখানে বলছে কিছু জাগুয়ার হলো লেওপার্ড কিন্তু যে জাগরগুলো চিতা সেগুলো কিন্তু একটাও লেওপার্ড না ঠিক আছে যেগুলো চিতা না যে জাগরগুলো চিতা না সেগুলো কিন্তু লেওপার্ড ঠিক আছে এবার আমাদেরকে এখানে যে প্রথম কোশ্চেনটা বলেছে যে কোনো জাগুয়ার লেওপার্ড নয় তো প্রথমটাই প্রথমটাই ক্রস ভুল কেন ভুল দেখেন এখানে সুন্দরভাবে বলেই দিয়েছে যে কিছু জাগর লিওপার্ড হয় তো প্রথম অ্যান্সার সিদ্ধান্ত বলছে কোনো জাগর লিওপার্ড নয় এখানে বলেছে যে বক্তব্যে কিন্তু আমাকে বলেছে যে কিছু জাগর লিওপার্ড হয় দেন নিচে ওটা বলেছে কোনো জাগর কিন্তু লিওপার্ড নয় তো প্রথমটা তো এক নম্বর তো মেলবেই না এক নম্বরের সাথে এক নম্বর সিদ্ধান্তটা কিন্তু সঠিক নয় ঠিক আছে নাম্বার টু বলছে কোনো চিতা জাগুয়ার নয় প্রথমে দেখেন কি বলেছে কিছু জানোয়ার সরি কিছু জাগুয়ার হলো চিতা কিছু জাগুয়ার হলো চিতা ঠিক আছে এবার এইখানে কিন্তু বলেছে যে কোনো চিতা জাগর নয় ঠিক আছে কোনো চিতা জাগর নয় তো কিছু যদি জাগোয়ার চিতা হয়ে থাকে তাহলে কিছু চিতা জাগর হতেই পারে ঠিক আছে মানে কেন বললাম যে দেখেন ভালো করে ব্যাপারটা বোঝেন যে যেহেতু জাগরগুলোকে চিতা বলা হচ্ছে তাহলে চিতাগুলোকে জাগর মানে সমস্ত চিতাগুলোকে জাগর বলা হবে না কিন্তু যে চিতা জাগরগুলোকে চিতা বলা হচ্ছে সেই চিতাগুলোকে জাগর বলাই যায় যে কিছু জাগর হলো চিতা তার অন্য নাম কি জাগর এখানে বলছে কোনো চিতা জাগর নয় ঠিক আছে কোনো চিতা মানে একটা চিতাও হলো জাগর নয় তাহলে যে জাগরগুলো চিতা সেগুলো কোথা থেকে আসলো ঠিক আছে তো যাই হোক তাহলে আমাদের কিন্তু নাম্বার টুও কিন্তু মিলছে না তো সেক্ষেত্রে দেখেন শুধুমাত্র এক অনুসরণ করছে না এক তো করছেই না শুধুমাত্র দুই করছে না এক এবং দুই উভয় করছে না না এক না দুই অনুসরণ করছে মানে কোনোটাই অনুসরণ করছে না ওকে তো আমাদের অ্যান্সারটা কত কত নম্বর দাঁড়াবে অ্যান্সারটা দাঁড়াবে হচ্ছে তোমার চার নম্বরটা ঠিক আছে তো চলুন নেক্সট কোয়েশনটা দেখা যাক নেক্সট কোয়েশন দেখেন কি বলছে বলছে নিচের বিকল্পগুলি থেকে উপরের চিত্রের দর্পণ প্রতিবম্বটি নির্বাচন করো ঠিক আছে মানে দেখেন এই যে যে চিত্রটা দেয়া আছে এই যে চিত্রটা ঠিক আছে এই চিত্রটা যদি মনে করো আমি একটা আয়নার সামনে ফেলি দর্পণ ঠিক আছে তাহলে ওই আয়নার সামনে এই চিত্রটা কীরকম দেখতে হবে আমাদের সেটা সে দেখার বিষয় বোঝা গেল ব্যাপারটা আপনি একটা ছবি আয়নার সামনে নিয়ে যাবেন এরকম একটা ছবি সেটা আপনি আয়নার সামনে কীরকম দেখতে পাচ্ছেন সেইটা এইখান থেকে আপনি খুঁজে বার করেন সর্বপ্রথম এটা দেখেন কীরকম দেওয়া আছে এটা ঠিক এরকমভাবে কোনো কিছু দেওয়া আছে তাই না 
এরকম ভাবে এরকম ভাবে তো এই রকম ভাবে যদি মানে একটু দেখেন মানে তেয়ার চা যাকে বলে মানে তীরযোগভাবে দেওয়া রয়েছে ঠিক আছে তীরযোগ বস্তু যদি আপনি আয়না সময় নিয়ে যান তো প্রথম কোনো সময়ের জন্য এটা কিন্তু সোজা হবে না ঠিক আছে দেখতে পাবেন না মানে এটা ভুল এটা ভুল দেন আপনি এইভাবে সোজাও দেখতে পারবেন না এটাও ভুল এখন প্রশ্ন হচ্ছে এইটা আর এইটা নিয়ে ঠিক আছে তো এইটার এইটা নিয়ে প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের তো এটা তো অরিজিনাল চিত্র এটা তো অরিজিনাল চিত্র দেখেন এইটার এইটা চিত্রটা অরিজিনাল চিত্র তো এটা তো হবেই না আয়নার সময় কি উল্টে যায় তো তো নেক্সট পড়ে রয়েছে কোনটা এইটা তো নিশ্চয়ই এইটা তারপরে দেখেন এটা উল্টে রয়েছে ঠিক আছে এটা উল্টে রয়েছে তো আমাদের অ্যান্সারটা দাঁড়িয়ে যাবে কত ডি দাগ ঠিক আছে বোঝা গেল ব্যাপারটা যে আমাদের অ্যান্সারটা তাহলে কত ডি দাগ দেখুন একদিকে ডি দাগ দেওয়া রয়েছে তাহলে তো আমাদের অ্যান্সারটা তাহলে ডি দাগ উত্তর ওকে তার মানে এইটা মানে এরকম দেখা যাবে তো এগুলো খুব সহজে থাকবে ঠিক আছে কোনো সমস্যা নেই আপনারা করতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই চলুন নেক্সট কোশ্চেন দেখা যাবে নেক্সট কোশ্চেন কী বলেছে দেখেন বলেছে চিত্রটিতে পাঁচটি পরিসংখ্যা গুণতের মধ্যে এ বি সি ডি ই চারটি নির্দিষ্ট হবে একই রকম যাই হোক একটি চিত্র অন্য চারটির থেকে ভিন্ন সেই ভিন্নটি বার করতে হবে আমাদেরকে দেখেন ভালো করে এখানে একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা চিত্র দেওয়া আছে ঠিক আছে এই পাঁচটা চিত্রের মধ্যে চারটে চিত্রে কোনো না কোনোভাবে মিল আছে কিন্তু একটা আলাদা তো সেটা আমরা কোনটা বার করবো দেখে নেন ভালো করে দেখে নেন তো প্রথম বলেছে দেখেন এক দাগ এক দাগের একটা ইউ দেখেন এই দিক উপর দিক দেওয়া রয়েছে ঠিক আছে একটা মানে ইউ ধরে নিলাম এটা আমরা যে চিহ্নগুলো এগুলো একটা ইউ ধরে নিলাম ঠিক আছে তো একটা ইউ দেখেন দেওয়া রয়েছে ডান দিকে আর একটা ইউ দেখেন দেওয়া রয়েছে নিচের দিকে আর একটা ইউও কিন্তু দেওয়া রয়েছে ডান দিকে ঠিক আছে এবার চলে এসে পরেরটা পরেরটা দেখেন মানে নাম্বার বি নাম্বার বিতে দেখেন একটা ইউ দেওয়া রয়েছে প্রথমটা নিচের দিকে তারপরটা দেওয়া আছে ডান সাইডে তারপরটা দেওয়া আছে উপরে তারপরটা দেওয়া আছে বাস সাইডে মানে দেখেন চারিদিক দিয়ে কিন্তু ইউ দেওয়া আছে ওকে দেন সিদাক চলে এসে সিদাকে প্রথমটা দেওয়া আছে দেখেন বা সাইডে মানে ডান সাইডে ইউটে দেওয়া আছে তারপর একটা দেওয়া রয়েছে নিচের দিকে তারপর একটা দেওয়া আছে বা সাইডে তারপরটা দেওয়া আছে উপরের সাইডে মানে এটাও চারিদিক দিয়ে দেখেন ইউটা দেওয়া আছে দেন তারপরে চলে আসলাম আমরা ডি দাগ ডি দাগে দেখেন একটা ইউ দেওয়া রয়েছে প্রথমটা দেওয়া আছে বা থেকে মানে বা দিকে তারপর তো দেওয়া আছে ডান দিকে ঠিক আছে তারপরটা দেওয়া রয়েছে দেখেন উপরের দিকে তারপরটা দেওয়া আছে নিচের দিকে মানে এটাও চারিদিক দিয়ে কিন্তু দেওয়া আছে তারপরটা দেখেন দেওয়া আছে যেটা প্রথমটা দেওয়া আছে নিচের দিকে তারপরটা দেওয়া আছে উপরের দিকে তারপরটা দেওয়া আছে বা সাইডে সরি ডান সাইডে তারপরটা দেওয়া আছে বা সাইডে এটাও দেখেন চারিদিক দিয়ে দেওয়া আছে কিন্তু প্রথম যে এক নম্বরটা আমি আবার করছি আপনাদের সামনে দেখেন প্রথম যে এক নম্বরটা যেটা রয়েছে প্রথমটা উপরে দেওয়া আছে তারপরটা ডান সাইডে তারপরটা নিচে তারপরটা আবার ডান সাইডে কিন্তু এটা হওয়ার কথা আসলে কিন্তু বা সাইডে ঠিক আছে তার মানে কি হলো এটা তিন সাইড দেওয়া রয়েছে এক সাইড বা তার মানে আমাদের অ্যান্সারটা কথা এ দাগ বোঝা গেল ব্যাপারটা আমার কিন্তু এইভাবে অ্যান্সারগুলো আমাদের করতে হবে জিআইগুলো তো চলুন নেক্সট কোশ্চেন দেখা যাক তো নেক্সট কোশ্চেন দেখেন কি বলেছে নেক্সট কোশ্চেন দেখেন বলছে ঢালু লাইনের মান নির্ণয় করতে হবে ঠিক আছে তো বলছে লাইনটির সমীকরণ ওয়াই সমান সমান ওয়াই সমান সমান বলেছে কি সরি ওয়াই সমান সমান বলেছে টু এক্স প্লাস সি ঠিক আছে এ একটা জিনিস মনে রাখেন এটা কিন্তু একটা সমীকরণ ঠিক আছে তাই ঢালু লাইনে যদি লাইন থাকে ঢালু লাইন এটা কিন্তু একটা সমীকরণ ঠিক আছে এখানে সিটা কিন্তু আমাদের কনস্ট্যান্ট ঠিক আছে সিটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট এবার দেখেন বলেছে লাইনের ইন্টারসেমস বলেছে সি সমান সমান টু ঠিক আছে তো দেখেন একটা জিনিস ভালো করে বোঝেন এখানে এইখানে সির মান যদি টু না হয় থ্রি হয় তবু কোনো সমস্যা নেই চার হয় তবু কোনো সমস্যা কারণ কনস্ট্যান্ট এর কোনো নির্দিষ্ট ভ্যালু থাকে না কনস্ট্যান্টের ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে আমরা যদি শুধুমাত্র এই কোনো একটা লাইন ঠিক আছে কোনো একটা লাইনে এর যদি আমরা মান নির্ণয় করি ঢালু লাইনে তো সেক্ষেত্রে আমাদের যে ফর্মুলাটা রয়েছে ওয়াই সমান সমান টু এক্স প্লাস সি এটাই যথেষ্ট ঠিক আছে নট সি সমান সমান টু আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই হ্যাঁ হতে পারে সির মান কোথাও মানে কোনো সময় দুই হতে পারে কিন্তু যে যথেষ্ট বলতে কি মানে শুধুমাত্র লাইনটির মান নির্ণয় করার জন্য একই কিন্তু যথেষ্ট দুই আমার দরকার পড়ছে না ঠিক বুঝে গেল ব্যাপারটা একটা সিম্পল লজিকভাবে বলি ঠিক আছে আপনার কাছে দশ টাকা আছে ঠিক আছে আপনি পা আট টাকার কোনোটা জিনিস কিনবেন ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে কি আপনাকে বাড়তি অন্য কোনো 
টাকা কারোর কাছে আনার প্রয়োজন হবে নিশ্চয় হবে না কারণ আপনার কাছে যে টাকা রয়েছে সেটাই যথেষ্ট আপনি ওই টাকা দিয়ে নিতে পারছেন তো সেম ক্ষেত্রে এটাই কিন্তু এখানে অনেকটা এরকম যে এখানে টু এক্স প্লাস সি এই ফর্মুলাই যথেষ্ট এর জন্য আমার কনস্ট্যান্ট কনস্ট্যান্ট মনে করলাম সি সেই সি কনস্ট্যান্ট থাকবে সি এটা মান সে পরে দেয়া থাকলে দিলাম না থাকলে না দিলাম ওকে তো যাই হোক তো আমাদের অ্যান্সারটা কত দাঁড়াবে কেবলমাত্র এ দা ঠিক আছে এটা হচ্ছে একটা বিজ্ঞান বিষয়ক জি আই তো চলুন নেক্সট কোয়েশন দেখা যাক নেক্সট কোয়েশন দেখেন কি বলেছে এখানে বলেছে কোনো কাগজ ব্যাগ নয় সব ব্যাগ হলো বাক্স ঠিক আছে এবার যে সিদ্ধান্ত দিয়েছে কিছু বাক্স হলো ব্যাগ দু নাম্বার টুই কিছু বাক্স হলো কাগজ নাম্বার থ্রি কোনো বাক্সই কাগজ নয় ঠিক আছে দেখেন জিনিসটা একটু ভালো করে বুঝতে পারছি না যে প্রথমে বলেছে কি দেখেন কোনো কাগজ ব্যাগ নয় মানে যত কাগজ আছে যত কাগজ আছে কোনো কাগজই কিন্তু ব্যাগ না কিন্তু সে কাগজগুলো কি সে কাগজগুলোর ভিতরে কিছু কাগজ কিন্তু বাক্স হতে পারে ঠিক আছে তো নাম্বার থ্রি দেখেন দুই নম্বর দিয়েছে কিছু বাক্স হলো কাগজ অর্থাৎ এখানে নম্বর টু দিয়েছে সব ব্যাগ হলো বাক্স মানে বিবৃতি সব ব্যাগ হলো বাক্স তো সব ব্যাগ বাক্স কিন্তু এর মতলব এই নয় যে সব বাক্সই ব্যাগ ঠিক আছে কিছু বাক্স তোমার ব্যাগ হতে পারে তো নাম্বার ওয়ানে দেখেন বলেছে কিছু বাক্স ব্যাগ হতে পারে নাম্বার টু বলেছে কিছু বাক্স হলো কাগজ তো প্রথমে দেখেন বলেছি যে কোনো কাগজ ব্যাগ নয় অর্থাৎ একটা কাগজ কিন্তু ব্যাগ নয় কিন্তু কিছু কাগজ বাক্স হতে পারে বা কিছু বাক্স কাগজ হতে পারে নাম্বার টু এখানে কিন্তু পরিষ্কারভাবে বলেও দেয় নাই যে কোনো বাক্সই কাগজ নয় ঠিক আছে এটাও হতে পারে যে এখানে দেখেন বলেছে কোনো কাগজ ব্যাগ নয় সব ব্যাগ হলো বাক্স এবার এটাও বলা যায় যে কোনো বাক্স কিন্তু কাগজ নয় এটাও বলা যায় তিনটেই কিন্তু স্পষ্ট না যে এটাই বলা যাচ্ছে তিনটে কিন্তু স্পষ্ট না ঠিক আছে তো এখন দেখেন ব্যাপারটা তোমার প্রথম যে অ্যান্সারটা বলেছে হয় দুই অথবা তিন অনুসরণ করেছে ঠিক আছে তো হয় দুই এবং অথবা তিন এটা একও কিন্তু অনুসরণ করেছে একও কিন্তু অনুসরণ করেছে শুধুমাত্র দুই আর তিন কিন্তু অনুসরণ করে না তিনটে স্পষ্ট না বাট কিন্তু তিনটেই অনুসরণ করেছে ঠিক আছে এবার বলছে হয় দুই অথবা হয় তিন অথবা হয় এক অনুসরণ করেছে ঠিক আছে তিনটের মধ্যে হয় এটা করেছে না এটা করেছে না এটা করেছে কোনো পরস্পর পরস্পর হয়েছে তিন এসে কেউ অনুসরণ করেন এটা তো নাই আর চার এসে শুধুমাত্র এক অনুসরণ করেছে শুধুমাত্র এক অনুসরণ করে নেয় তিনটেই করেছে যদি এখানে থাকতো দুই নম্বরটা হয় দুই অথবা তিন অথবা এক অনুসরণ করেছে ঠিক আছে মানে তিনটের ভিতরে তিনটেই কিছু না কিছু অনুসরণ করেছে বোঝা গেল ব্যাপারটা যদিও এই বিবৃতির একটু মনে হচ্ছে খটকা টাইপের কিন্তু এগুলো যদি এখন করবে করতে 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 প্র্যাকটিস হবে হ্যাবিট হয়ে যাবে একদম ঠিক আছে তো চলুন নেক্সট কোয়েশ্চেনটা দেখা যাক নেক্সট কোয়েশ্চেন কি বলেছে দেখেন বলেছে তৃতীয় শব্দের সঙ্গে সম্পর্কিত বিকল্পটি নির্বাচন করুন যেমন দ্বিতীয় বিকল্পটি প্রথমের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বোঝা গেল ব্যাপারটা মানে প্রথমটার সাথে দ্বিতীয়টা একটা সম্পর্ক আছে কি সম্পর্ক সেই টাইপের একটা সম্পর্ক তৃতীয়দের সাথে চতুর্থটা ব্যবহার করতে হবে ঠিক আছে তো বলছি একটু দাঁড়ান একটু জুম করে দিই ব্যাপারটা ভালো দুটি সুবিধা হবে তো বলেছে প্রথমটা হচ্ছে জুয়ারি বলেছে ক্যাসিনো তারপর বলেছে কর্মী তারপর টেকে দেখেন জুয়ারি কারা ক্যাসিনোয় কি হয় ক্যাসিনো একটা একটা জায়গা যেখানে কি হয় জুয়া খেলা হয় ঠিক আছে জুয়া খেলায় আর জুয়া খেলে কারা জুয়ারির আছে জুয়া খেলে মানে যে জুয়া খেলতে যায় জুয়া খেলতে কোথায় যায় ক্যাসিনোতে যায় ক্যাসিনো একটা জায়গা স্টুডেন্ট ছাত্র ছাত্রীরা কোথায় যায় স্কুলে যায় কি কী করতে পড়তে যায় তো সেম এটা ক্যাসিনো একটা জায়গা সেখানে কি হয় জুয়া খেলা হয় কারা যায় জুয়ারি যারা যায় জুয়া খেলতে অর্থাৎ ক্যাসিনো জুয়ারি কর্মী কর্মীরা কোথায় যায় কাজ করতে যায় কোথায় যায় এবার দেখেন অ্যান্সারগুলো কী আছে কারখানা আছে তোমার পর্যায় আছে দপ্তর আছে দোকান আছে ঠিক আছে এবার দেখেন ব্যাপারটা এইখানে কনফিউশের মধ্যে একটা জায়গায় কিন্তু চলে এসছি আমরা ঠিক আছে কোথায় এই কারখানা আর হচ্ছে তোমার দোকান কারণ কর্মীরা দোকানেও যায় ঠিক আছে আর হচ্ছে কারখানায় তো যাই যায় ঠিক আছে এবার যে জিনিসটা আপনাদেরকে একটা জিনিস একটু একটু অন্যরকমভাবে চিন্তা করতে হবে দেখেন জোয়ারিরা 
ঠিক আছে জুয়ারি এরা কিন্তু ক্যাসিনো ক্যাসিনো একটা বড় জায়গা বড় প্রতিষ্ঠান ক্যাসিনো কিন্তু ঠিক আছে ওখানে একজন দুজন তিনজন কিন্তু ওইখানে কিন্তু যায় না জুয়ারি খেলতে অনেক মানুষ যায় ওখানে জুয়া খেলতে ঠিক আছে সেম কর্মী কর্মী কিন্তু যারা কাজ করে তারা কারখানা কারখানা একটা বড় জায়গা সেখানে কিন্তু অনেক কর্মী যায় এখানে কাজ করতে তো সেক্ষেত্রে আমাদের তুলনামূলক যে স্ট্রং যে স্ট্রং শক্তিশালী যে অ্যান্সারটা সেটা হলো কিন্তু কারখানাটা ঠিক আছে তাহলে আমাদের কিন্তু অ্যান্সার কিন্তু কারখানা তো হতো দোকানও হতো কিন্তু দোকানে কিন্তু কারখানার মতন অত লোক যায় না যতটা ক্যাসিনোতে জুয়ারেরা যায় ঠিক আছে বোঝা গেল ব্যাপারটা তো চলুন নেক্সট কোয়েশ্চেনকে দেখা যাক নেক্সট কোয়েশ্চেন বলছে নিচে সিলেন্টে পর পরবর্তী পথে নির্ণয় করো ঠিক আছে তো দেখেন এই টাইপের জিআই কিন্তু কমন জিআই এই টাইপের জিআইগুলো দেবেই দেবে ঠিক আছে তো এইগুলো আমরা কীভাবে করবো দেখেন এগুলো একটা সিরিজ দেওয়া আছে তো প্রথমটাই মনে করে দেখেন বি আছে ঠিক আছে এই যে বি তারপর একটা কত আছে এ এফ আছে ঠিক আছে তো বি এর পরে কয়টা অক্ষর রয়েছে দেখেন বির পরে কী রয়েছে সি রয়েছে ডি রয়েছে আর রয়েছে ই দেখেন তিনটে রয়েছে তারপরে কিন্তু আসতেছে ইর পর এ ঠিক আছে মানে মাঝখানে তিনটে কিন্তু গ্যাপ রয়েছে ওকে তো দেন তারপরে দেখেন কি রয়েছে দুই দুই রয়েছে এখানে আর এইখানে রয়েছে কত ছয় ঠিক আছে দুইয়ের পরে কত রয়েছে তিন রয়েছে চার রয়েছে পাঁচ রয়েছে মানে তিনটে গ্যাপ রয়েছে তারপরে ছয় আছে ঠিক আছে তারপরে দেখেন কত এখানে রয়েছে ডি ডির পরে এখানে কত রয়েছে এইস ডির পরে কি কি রয়েছে দেখেন ই রয়েছে এফ রয়েছে জি রয়েছে অর্থাৎ তিনটে গ্যাপ রয়েছে ঠিক আছে এবার এই তিনটে গ্যাপ রয়েছে তো ভিওর্স এইখানে একটা জিনিস আপনাদেরকে বলে রাখি ব্যাপারটা যদি এরকম টাইপে দেয় তো আপনারা চেষ্টা করবেন আর দ্বিতীয়বার আর কোনো মানে না খোঁজার কারণ অত টাইম নষ্ট করার কোনো দরকার নেই আমাদের পরীক্ষা অ্যাভেলেবেল টাইম দেবে না ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু ব্যাপারটা বুঝে গেছি যে এটা তিনটের পরে সিরিজ রয়েছে এবার লাস্ট এটা দেখে নেই তিনের পরে এখানে রয়েছে সাত তার মানে চার রয়েছে পাঁচ রয়েছে ছয় রয়েছে মানে সব করার পরে দেখেন তিনটে করে গ্যাপ রয়েছে মানে আমরা এটার সাথে এটা আর মিলনের দরকার নেই আমার ঠিক আছে ও এখানে একটা মিলনের দরকার আছে কেন কেন আছে সেটা বলছি পরে আছে এফ এফের পরে মনে করে জে রয়েছে তাহলে এফের পরে কী রয়েছে কটা অক্ষর রয়েছে দেখেন এফের পরে রয়েছে জি রয়েছে এইস রয়েছে আই রয়েছে তারপরে জে মানে তিনটে ওকে বাস মিটে গেল ঝামেলা এইবার লাস্ট ডেটটা আমরা দেখে নেব যে সাতের পরে কত রয়েছে এগারো তো এগারো পরে সাতের পরে কত আট রয়েছে নয় রয়েছে দশ রয়েছে মানে তিনটে রয়েছে ঠিক আছে মানে কেন বললাম এটা একটু মিলবো বাই চান্স এরকম জিআই দিয়ে থাকে যে এটা তিনটে দেওয়া আছে মনে করো পরেরটা চারটে দেওয়া রয়েছে তাহলে তারপরে একটা কত দেওয়া থাকবে পাঁচটা দেওয়া থাকবে ঠিক আছে তখন একটু কনফিউজ হয়ে যেতে হবে তো সেক্ষেত্রে দ্বিতীয়টা আমরা একবার মিলে দেবো এটাও তিনটে দিচ্ছে কিনা তো আমাদের সব মিলানো দরকার নয় কারণ সব মিলিয়ে যাবে অটোমেটিক ঠিক আছে তো তাকে এখন আমাদের জিনিসটা বার করতে হবে দেখেন কত দেওয়া রয়েছে কত জে তাহলে জের পরে আমরা তিনটে গ্যাপ দেবো ঠিক আছে দেওয়ার পরে পরবর্তী টানবো তাহলে জের পরে কি কি রয়েছে একটু ভালো করে দেখি কে রয়েছে এল রয়েছে এম রয়েছে তারপরে রয়েছে এন তা আমাদের প্রথমটা কি হবে এন ওকে প্রথম অক্ষরটা এন এন তো প্রথমটা সব কটা দেওয়া আছে ঠিক আছে তাহলে আমরা এখনও আইডেন্টিফাই করতে পারছি না দেন তারপরে রয়েছে দশ দশের পরে তিনটে পরে হবে চার নম্বর তিনটে হবে তা দশ এগারো বারো তেরো তাহলে কত হবে চোদ্দো ঠিক আছে তাহলে চোদ্দো তাহলে এনের পরে চোদ্দো কতের কয় নম্বর এক নম্বর আর দুই নম্বর দেখেন রয়েছে তার মানে এ দুটো বাদ এ দুটো আবার বাদ ঠিক আছে এ দুটো ক্যান্সেল হয়ে গেল এখনই তারপরে দেখেন কি রয়েছে এল এল এলের পরে তাহলে কত তিন ঘর পরে হবে তাহলে এল কত এলের পরে কি রয়েছে এম আছে এন আছে ও আছে তারপর রয়েছে পি তারপরে পি কোনটা রয়েছে দেখেন প্রথমটায় পি রয়েছে আর শেষেরটাও পি রয়েছে মানে এখনও আমরা শিওর না কোনটা হবে ঠিক আছে তারপরে এল গেল তারপরে বারো বারোর পরে তিন ঘর চলে যাবে তাহলে কত তেরো রয়েছে চোদ্দ রয়েছে পনেরো রয়েছে ষোলো এইবার ব্যাপারটা দেখেন চলে আসলো এক নম্বরটায় ষোলো আর এই চার নম্বরটা চলে আসলো পনেরো অর্থাৎ আমাদের আর দ্বিতীয় আর কোনো কিছু দেখা লাগবে না ডাইরেক্ট অ্যান্সার আমাদের এক দাঁত এইটা ঠিক আছে কারণ এ দুটো তো প্রথম রাউন্ডে ক্যান্সেল হয়ে গেল তারপরে একটু পরে এটাও ক্যান্সেল হয়ে গেল তাহলে পড়ে রয়েছে কোনটা এটা অতএব এটাই করতে হবে এখন আপনারা এটা জন্য ভেরিফাই করতে যাবেন না কারণ ভেরিফাই করতে এটাই মিলবে শুধু শুধু টাইমটা নষ্ট হবে আর কিছু হবে না অতএব এটাই এই বেশ হয়ে যাবে কারণ জিআইগুলো কারণ আমাদের একটা নির্দিষ্ট টাইম আছে তার ভিতরে আমাদের এক্সামটা শেষ করতে হবে তাই না যাই হোক আমার তো বোঝানোর ক্ষেত্রে আপনাদেরকে এখনও বুঝিয়ে দিচ্ছি আপনারা যখন প্র্যাকটিস করবেন এই সমস্ত জিআই এই সমস্ত চুটকি মেয়ে একদম দশ পনেরো কুড়ি সেকেন্ডের মধ্যে সলভ হয়ে যাবে কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে তো যাই হোক চলে যাও পরবর্তী কোয়েশ্চেনট
তো তার একটা জিনিস আমাদের একটা জিনিস আপনাদেরকে বলে দিই প্রথম যে আপনাদের পরীক্ষা দিতে যাবেন যখন একটা রাফ শিট দেবে সর্বপ্রথম আপনার কাজ থেকে এবার কি জানেন সর্বপ্রথম চোখ কান বোঝে এ থেকে জেড পর্যন্ত লিখে নেবেন মাত্র টাইম লাগো দশ সেকেন্ড লিখতে তার বেশি টাইম লাগার কথা না ঠিক আছে এ বি সি ডি এফ জি এ সাইজে কে এল এম এন টু পি এ দিয়ে পুরো জেড পর্যন্ত লিখে ফেলবেন ঠিক আছে এবার দেখেন টি টির মান সিলেন নম্বর দেখবেন টির মান দেওয়া আছে কুড়ি টি হচ্ছে কুড়ি নম্বর পথটা রয়েছে টি দেন তারপর এস এস এর মান দেখবেন উনিশ তারপর আর আর এর মান হচ্ছে আঠারো ঠিক আছে এটাই দেখেন এখান দিয়ে আছে কুড়ি উনিশ আঠারো ওই সিরিয়াল নম্বরে যদি আপনি পরপর পরপর সিরিয়াল করেন তো দেখবেন টি নম্বরটা কুড়ি নম্বরটাই টি রয়েছে মানে টোটাল তো ছাব্বিশটা এ জেরম ওয়ান বি জেরম টু সি জেরম থ্রি ডি জেরম ফোর ই জেরম ফাইভ ঠিক এরকম পরপর পরপর যদি যান তো আপনি দেখবেন টিটা পড়ছে কুড়িতে এসটা পড়ছে উনিশে আর আটটা পড়ছে আঠারোতে প্রথম একটা জিনিস আমরা পেয়ে গেলাম ঠিক আছে আরেকটা জিনিস এখানে লক্ষ্য করবো দেখেন এটা কিন্তু পরপর পড়ছে না অর্থাৎ এ বি সি এভে পড়ছে না দেখেন সি বি এ অর্থাৎ উল্টো দিক থেকে আসছে প্রথমে কিন্তু আর তারপরে এস তারপরে টি থাকার কথা ছিল কিন্তু উল্টোটা রয়েছে টি এস আর ঠিক আছে তারপরে রয়েছে দেখেন কিউ পি ও এটা উল্টো রয়েছে থাকার কথা ছিল কি পরপর যদি হয় ও পি কিউ থাকার কথা ছিল ইসে অনুসারে পরপর যদি ও তারপরে পি তারপরে কিউ কিন্তু এর উল্টোটা রয়েছে কিউ পি ও ঠিক আছে তাহলে কিউটাও দেখবেন আপনি যখন খুঁজবেন খোঁজার পরে সিরিয়াল নম্বর সতেরো নম্বর সিরিয়াল রয়েছে কিউ তারপরে ষোলো নম্বর সিরিয়াল রয়েছে পি তারপরে পনেরো নম্বর সিরিয়াল রয়েছে তোমার ও ঠিক আছে তো এখন আমাদের এখান থেকে অ্যান্সার থেকে খুঁজে বার করবো যে এই সিলিন্ডার আমরা কোনটা পড়ো তো সর্বপ্রথম দেখেন রয়েছে এল এম এন এল এন এম কিন্তু পরপর রয়েছে প্রথমে এল তারপরে এম তারপরে এন তার মানে এটা তো একদমই বাদ এটা পরপর রয়েছে কারণ আমার উল্টো দিক থেকে আসতে হবে এটা বাদ তারপর রয়েছে এন এম এল এটা ঠিক আছে এটা আমাদের দেখতে হবে ঠিক আছে কারণ এটা উল্টো দিক থেকে রয়েছে তারপর আছে তিন নম্বর এল এম এন এটাও বাদ প্রথম রাউন্ডে কিন্তু এক আর তিন বাদ কনফিউজ হয়ে রয়েছে দুই নম্বর আর চার নম্বরের ভিতরে ঠিক আছে তো এখন প্রথমটা দেখি আমরা এন এন এর মান কত এন এর মান যদি আমরা খুঁজি তো দেখবো যে এ বি সি ডি ই এফ জি এইচ আই জে এরকম যদি করি তো এন এর সিরিয়াল নম্বরটা পরে আছে তোমার চোদ্দ ঠিক আছে প্রথমটা দেখে আমরা বুঝে যাবো এন এর সিরিয়াল চোদ্দ কিন্তু প্রথমটা এখানে দেখেন এর সিরিয়াল দেশে তেরো ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে নাম্বার টু ক্যান্সেল হয়ে গেল তাহলে পরে রয়েছে কোনটা নাম্বার ফোর অর্থাৎ আমাদের রাইট অ্যান্সার কত নাম্বার ফোর বোঝে গেলো ব্যাপারটা কী হলো তো আপনি এটা লিখে রাখবেন কেন এই এ বি সি ডি লাস্ট জেড পর্যন্ত লিখে রাখবেন কেন এই টাইপের অঙ্কগুলো আরও দিতে পারে তো এক লেখায় আপনার দুটো তিনটে অঙ্ক সলভ হয়ে যাবে ঠিক আছে আপনার সংখ্যাগুলো নির্ণয় করতে সুবিধা হবে হট করে যদি আপনি আমার আপনাকে বলে এম কত নম্বর সিলেট রয়েছে তো আপনি তো মুখস্থ করে যান বাড়ি থেকে সেবার আলাদা কিন্তু না যান এম কত নম্বর সিলেট আপনার এ বি সি ডি এফ গুনতে হবে তারপরে কিন্তু লেখা থাকলে আপনার তুরণ গুনে ফেলতে পারবেন আপনি ঠিক আছে তো চলুন নেক্সট অঙ্ক দেখা যাক তো দেখেন বলেছে এখানে যদি একটা তীর্তুনের গেটার দিনের মধ্যে আছে কে মাইনাস হিসেবে ধরা হয় ঠিক আছে এই গেটার দিনকে মাইনাস হিসেবে মাইনাসকে প্লাস হিসেবে প্লাসকে গুণ হিসেবে তাহলে একটা ব্র্যাকেট দিয়েছে তারপর আরেকটা ব্র্যাকেট পঞ্চাশ প্লাস কুড়ি তারপর ব্র্যাকেট শেষ মাইনাস তিরিশ তারপর ব্র্যাকেট শেষ মাইনাস চল্লিশের মান কত এই টাইপের অঙ্ক যদি দেয় তা আপনি কী করবেন জানেন সর্বপ্রথম প্রথম ব্র্যাকেটটা দেবেন ঠিক আছে তারপরে যেটা দেওয়া আছে হবু ব্র্যাকেটটা দেবেন দেওয়ার পরে পঞ্চাশ দেবেন পঞ্চাশ দিয়ে দেওয়া রয়েছে পঞ্চাশ দিন ওকে এবার দেখেন প্লাসে কী বলেছে বলেছে প্লাসকে গুণ হিসেবে তাহলে প্লাসটাকে গুণ হিসেবে এখনই লিখে দেবো তারপর কথা দেওয়া আছে কুড়ি ঠিক আছে তাহলে কুড়িটা লিখে দিলাম তারপর কি ব্র্যাকেট শেষ মাইনাস তারপরে রয়েছে মাইনাস মাইনাসকে কী বলেছে মাইনাসকে প্লাস হিসেবে তাহলে প্লাস হচ্ছে মানে মাইনাস থেকে প্লাস প্লাসের পর কত দেওয়া আছে এক সেকেন্ড কারণ ওইটা একটু নিচে করতে হতো দেখেন আমি আরেকবার বলছি দুঃখিত কারণ ওটা বোঝার সুবিধার্থে তো যাই হোক প্রথমে ব্র্যাকেট দেবেন ব্র্যাকেট দেওয়ার পর পরে আরেকটা ব্র্যাকেট তারপরে পঞ্চাশ ঠিক আছে পঞ্চাশ দেওয়ার পরে তারপরে প্লাস প্লাসটাকে কী বলেছে মাইনাস হিসেবে ধরতে বলেছে না সরি প্লাসটাকে গুণ হিসেবে ধরতে বলেছে গুণ তারপরে কত দেওয়া আছে কুড়ি কুড়ি দিয়ে দিলাম ঠিক আছে তারপর ব্র্যাকেট শেষ তারপরে পরে দেওয়া আছে মাইনাস মাইনাসটাকে কী হিসেবে ধরতে বলেছে প্লাস হিসেবে তাহলে প্লাস তারপরে কত দেওয়া আছে তিরিশ তিরিশ দিয়ে দিলাম ঠিক আছে তারপরে ব্র্যাকেট শেষ তারপরে আবার মাইনাস রয়েছে মাইনাস তো মাইনাসটা কী কী প্লাস হিসেবে ধরতে বলেছে প্লাস চল্লিশ ঠিক আছে এখন দেখেন পঞ্চাশ গুণ কুড়ি করলে কত হয়
ठीक है तेल त्रिस और चल्लिस कर ले सत्तर तेल हजार और रेस सत्तर तेल टोटल कत हो एक हज़ार सत्तर तेल एनसार्ट दादा कत एक हज़ार सत्तर मान तीन धा बोझा गया बेपार ये क्योंकि ठीक एर भाव कर फिलबे बेपार ठीक है जे जखे रही है तरह माइनर खेल चेन्ज चेन्ज कर अपनी ये बसिए देवे अन्सार बैरिए जाए तो चलो पर तो परवर्ती देखें एक बृत्ति दिए से वैज्ञानिक घटना अध्ययन करें ठीक है नम्बर टू बोले से पियोर सायन्स डिग्री लाभ करते चले प्रश्न बोले से कि विज्ञान छात्र व छात्री ठीक है भलोक बोझ बेपार बोले से वैज्ञानिक घटना अध्ययन कर अर्थात वैज्ञान अर्थात विज्ञान विषय से पढ़ाशु करें ठीक है नम्बर टू बोले से पियोर सायन्स से डिग्री लाभ करते अर्थात पियोर सायन्स बोलते कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ठीक है ये से पढ़ाशुना करार फले डिग्री अर्जन करते चले प्रश्न हमारे कर विज्ञान विभाग के छात्र ठीक है तो एन देखें जे अन्सारगल के दिए एक अथवा दुई एक जथेष नम्बर टू बोले उत्तर देर जो दुई एक जथेष क्योंकि एक एक जथेष न नम्बर थ्री दिए से उत्तर देर जो एक और दुई उभय जथेष एब चार नम्बर दिए उत्तर देर जो एक एक जथेष क्यों दुई जथेष न ठीक है एखे देखें जो जिन प्रथमत जेटा से हमारे अन्सार हो रट अन्सार हो तुम एक डाक क्या एक डाक तो बोल क्या एक डाक है एक अथवा दुई एक जथेष मैं एका मैं जो प्रश्न कर विज्ञान विभाग के छात्र व छात्री ठीक है जो उत्तर एक नम्बर दी जो से वैज्ञानिक घटन अध्ययन करें एत प्रमाणित से विज्ञान विभाग के छात्र जे से वैज्ञानिक घटना अध्ययन कर अध्ययन मैं पढ़ा ठीक है से वैज्ञानिक घटना अर्जन कर मान से विज्ञान छात्र ठीक है एक नम्बर जथेष नम्बर टू से पियोर सायन्स डिग्री लाभ पियोर सायन्स मान जीवन सरि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये तीन टे विषय से अध्ययन कर विज्ञान विभाग के छात्र नम्बर टू जथेष जदि शुदुम्र पियोर सायन्स डिग्री लाभ करते ये बोझा जा विज्ञान विभाग के छात्र ठीक है जो इतिहास भूगोल डिग्री करते हैं क्योंकि बेपार बोझा जाता है क्योंकि से जो पियोर सायन्से करते हैं तो मैं यथेष शुदुम्र दुई नम्बर अन्सार दिल जथेष तो एखे एखे बोलते हैं एक अथवा दुई जो दिल जथेष ठीक है क्योंकि एखे देखें तीन नम्बर प्रश्न बोलते हैं उत्तर देर जो एक दो उभय जथेष उभय क्योंकि देखार प्रयोजन नहीं ठीक है एक दिल जथेष दुई दिल जथेष ठीक है क्योंकि दुटोर प्रयोजन नहीं आलदा आलदा कर जे हाँ से विज्ञान भाव अध्ययन कर से पियोर सायन्स नहीं डिग्री लाभ कर ठीक है एर को बोलार को कारण नहीं कारण क्या कारण नहीं कारण से विज्ञान भाव कर मान से पियोर सायन्स नहीं पढ़ाशु कर ठीक है आर से पियोर सायन्स नहीं पढ़ाशु कर ही मान से विज्ञान विभाग के छात्र एके अपर प्रतिरूप शुद्म आलदा बलार को दरकार नहीं ठीक है बोझा गया बेपार तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन परवर्ती क्वेश्चन देखें ये बेटे विवृति बोले किसु एस और सी है सब टी एवं एम है और को सी और एम नीक है एस विवृति एबंग क्यों देखें बोले को सी नय तो ये तो एकदम ही ठीक कारण तृत्य नम्बर लाइन बोले दी को एम आर सी नये तो मैं बोझार को जगह नहीं डायरेक्ट ही दी को एम आर सी नय ओके द्वित जिसटा ये एक बोझार बेपार बोले सब एम एर एस हवा एक सम्भवना ओके देखें भलोक बोझ प्रथम किसु मैं अल्प किस एस आर सी वाई ठीक है एपर बोले सब टी और एम है ये जो अन्य भाव जिन बुझे नहीं बेपार मन कर एस आर सी मन कर कलेजर प्रसिपाल ठीक है और टी और एम मन कर प्रफेसर तो एन जो बी सब प्रफेसर क्यों प्रसिपाल नये क्यों सब प्रसिपाल क्योंकि प्रफेसर रखे देखें किसु एस आर सी एट मन कर प्रसिपाल तो इनुक जो क्योंकि प्रफेसर क्योंकि सब प्रफेसर की प्रसिपाल नय केम केसटा एखे देखें सब एम एर एस हवा एक सम्भव ठीक है तो ये जो सब एम रही है एर मध्य किस जन क्यों एस अर्थात प्रिन्सिपाल होते ठीक है अर्थात एस हवा क्यों सम्भव बोलते किसु एस आर सी हो कब कड़ा क्यों टी और एम है ठीक है से टी एम एर भरे किस क्यों एस होते ठीक है दें बोलते को टी मैं को टी सी नय 
तो सेम रूल टोटा एखे बोलते सब टी और एम है तेल सब टी और एम जेहतु है तेल सीओ होते जो किसु सी और एस और एम है ठीक है तो सेम केस एट तो हाँ तो क्षेत्र में शुदुम्र एक अनुसरण कर शुद्म एक और दुई अनुसरण कर एक दुई दो अनुसरण कर एक तो अनुसरण करते ही करते शुद्म एक और दुई अनुसरण कर शुद्ध सब एक दो तीन अनुसरण करते सब अनुसरण करते क्या तीन नम्बर अनुसरण करते और बोलते शुद्म एक और तीन अनुसरण करते शुद्म एत कर तीन करा ठीक है तो हमारे अन्सार हो कत दुईट शुद्म एक दुई अनुसरण करते ओके तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जा तो नेक्स्ट देखें कि बोलते शाड़ी दीते हैं जो फोर डब्ल्यू एक्स जेड एट किऊ पीओ जे सिक्स जि टी एम भि इच फाइव थ्री बी बोलते बा दिक्कतम स्थान बा दिक्कत के पंचम स्थान रही है ठीक है प्रश्न भर क्यूँ क्वेश्चन कत सुंदर सहज क्यों भर जो कत नम्बर पेज रही है एक भलोक ना बुझले क्योंकि अन्सार कर देना ठीक है देखें बोलते बा दिक्कत के एटतम स्थान आगे से बार करी बा दिक्कत के स्थान कि चार मान डब्ल्यू एक्स वाईट एट किऊ पीओ जे ठीक है बा दिक्कत के जो एटतम स्थान देखे थी कत कत नम्बर जिनिटा हे देखें से कारण चार आसे एक नम्बर डब्ल्यू एस दुई नम्बर एक्स आसे तीन नम्बर जेड आसे चार नम्बर एट आससे पाँच नम्बर किऊ आससे छय नम्बर पी एस से सत नम्बर ओ आससे तुम आठ नम्बर तेल कत आ ठीक है ओ रही आठ नम्बर स्थान एन बा दिक्कत के पंचम स्थान रही है पंचम स्थान रही है ठीक है मैं ये भरे भरे शब्द रही है जो शब्द स्थान पंचम स्थान मैं पांचटार पर ओ रही है सोजा बांगला ये बोल रहे कत नम्बर स्थान तरह पंचम नम्बर स्थान ओ रही है एकदम बा दिक्कत के अष्टम नम्बर जे रम ओ रही है तो कार थे बा एक दिन बार दिखे क्या रही है चार रही है तै तो ये चार थे आठ नम्बर स्थान क्या रही है ओ रही है तेल एखे प्रश्न हो कार पंचम स्थान ओ रही है तेल यार खुशी एक दुई तीन एक्स देखें एक्स एक्स पंचम स्थान क्या रही है डब जेड एक नम्बर दुई नम्बर आठ तीन नम्बर किऊ चार नम्बर पी पंचम नम्बर ओ ठीक है मैं कार पंचम नम्बर रही है ओ मैं बेपारे बुझे से एकदम बा दिक्कत के आठ नम्बर रही है ओ और कार थे पाँच नम्बर रही है ओ ठीक है तो हमारे आंसर दाड़ा से एक्स ठीक है बोझा गया एक खटका तैना जैक एक कदम करारे सब ठीक ठाक हो जाए तो चलो नेक्स्टा देखा जाए 